So happy to be here and uh, really appreciate the invitation to come to St. Petersburg uh, for this important conference of heads of art schools uh, from around the world. And it's my special pleasure to meet with you today uh, to meet the students, the future of uh, Russian art. And uh, uh, I do hope that you will uh, heed uh, your rector's invitation to come and travel to the United States and visit us at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts and to let us know when you come so that we can welcome you. Uh, we would very much uh, enjoy having you uh, as a visiting student or even for a short visit. Uh, we've had many students from Russia over the years and in fact one of our most beloved faculty members is Alex Kanievsky who uh, grew up near Moscow and uh, came to the Pennsylvania Academy in 1983 as a student and has stayed and, and become a very highly esteemed uh, painter and faculty member. Добрый день. Я очень рад, что сегодня могу встретиться с вами. Для меня это большая честь. Я первый раз в Санкт-Петербурге и участвую в этом замечательном событии, которое собрала ректоров Академии изящных искусств или Академии художеств из многих стран мира, от Америки до Китая. И я с удовольствием и вас приглашаю в свое время приезжайте к нам. Пенсионную академию изящных искусств, и это может быть как обучение, так и краткосрочный визит. У нас был такой случай в 1983 году. Синявский приехал туда, и он сейчас стал у нас уже значительной фигурой в нашем художественном мире. Он из под Москвы, но тем не менее он теперь уже американский художник. Так что, пожалуйста, когда вы туда соберетесь, дайте нам знать, чтобы мы могли вас хорошо встретить. And I also brought uh, two catalogs, which is uh, the catalog that we send out to students who are thinking about applying to the Pennsylvania Academy. And I'll leave them here uh, for you uh, after my talk. И вот я еще с собой захватил два каталога. Они специально составлены для тех студентов, которые хотят продолжать образование в Пенсильванской академии. И я эти экземпляры оставлю здесь для вашего пользы. My talk today provides a brief introduction to the history of American art from 1670 to the present. I will introduce you to some of the major artists and concerns of American painting and sculpture. Recognizing the limits of the time that we have together, uh, I have not included photography, architecture, or the decorative arts. 
My talk traces the gradual development of an American definition of nat national identity through the visual arts. This project of designing American culture and civilization began especially uh, uh, taking on uh, importance in 1776 with the American Revolution. What is the place of art within a republic? To what extent should art exemplify the ideals of an educated elite? And to what extent should it reflect the broader needs of the ordinary person? The solutions to these questions vary over time and reflect the hybrid nature of a nation built by immigrants from around the world. Я сейчас вам объявлю ту тематику, которую я собираюсь здесь осветить. Это будет, конечно, введение в историю американского искусства, начиная с 1670 года и до нынешнего времени. Я также представлю вам наиболее крупных фигур в области живописи и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в американской живописи и культуре. И, конечно, у нас время ограничено, и поэтому я не буду говорить о фотографии, архитектуре или э, прикладном искусстве. Э, но я прослежу здесь постепенное развитие американской, э, американского искусства и вклад этого искусства в формирование американской идентичности и национального э, характера через использование визуальных искусств. Этот проект который принес большой вклад в развитие американской культуры и цивилизации, он особенно важен стал, начиная с 1776 года, когда разразилась американская революция. И какое же место в американской республике было уделено искусству? До какого сказать, предела должны простираться эти идеалы, которые мы включили в в создании и обучении нашей элиты и что должны мы э, отражать в своих э, занятиях в более широком контексте, чтобы формировать личности. Вот решение этих вопросов, оно, конечно, по-разному решается в разные э, исторические времена и они также эти вопросы отражают э, гибридную, вот эту смешанную природу нашей, э, нашего э, населения, которое включает uh, so the first painting that I want to share with you is called Elizabeth Freak and Baby Mary, and it was painted in 1671 and updated in 1674. Uh, it is painted by an unknown portrait artist in Boston, Massachusetts. Um, it was painted in the portrait style of Elizabethan England, because at the time, the Massachusetts colony was part of England. We were uh, uh, not yet an independent nation. We were uh, therefore following the examples of our mother country, uh, our fashion, our commercial uh, uh, enterprise, our uh, ways of living, and our culture all came from England. Uh, this was uh, Massachusetts. The Massachusetts Bay Colony. And the, the, the name of New York? New York was New Amsterdam, but this is Massachusetts Bay Colony, yeah. which is uh, where Boston is, uh, and, and this was painted in Boston. Я начну свою презентацию с вот этого рисунка, вот этой картины, который сделан был фламандским художником. И дело в том, что в то время, конечно, мы представляли, не были еще независимой республикой, а представляли собой колонию голландскую. И я тут от себя спросил, действительно, Нью-Йорк Нью назывался Нью-Амстердам. В то время и мы видим, что это типичный европейский стиль uh, того времени. The uh, people of Massachusetts came uh, initially in the 1620s and 1630s because they wanted religious freedom and they wanted to pursue uh, a brand of Protestantism called Puritanism. And their government and uh, and their way of living was really heavily informed by this. By the 1670s, when this painting was painted, uh, the Puritans of Boston were very wealthy, uh, at least some of them were, and her husband, John Freak, was among the wealthiest people in, in Boston at the time, and he uh, commissioned two portraits, one of himself and one of his wife, and when their baby Mary was born, 
he invited the artist back to come and add the baby to the portrait. Um, the, uh, so we know that because of inscriptions and because we've done x-ray analysis that allows us to see the development of the composition. И эти иммигранты из Голландии, они массово стали прибывать к нам в 20-30-х годах 17 века, то есть 1620 и далее, потому что они желали свободы исповедания религии, да, протестанты, а также другие виды свобод. И особенно это проявилось в 70-е годы, когда как раз был сделан этот, этот портрет. Дело в том, что в Бостоне уже появились крупные предприятия и богатые люди. Так богатый купец Фрейд, когда родилась дочка Мэри, он пригласил художника, чтобы сделать этот портрет. Мы об этом знаем точно в деталях, потому что сохранились записи, а также мы провели анализ с помощью рентгеновских лучей. Uh, now we're jumping ahead almost 100 years. This is painted by Benjamin West, uh, who was a Pennsylvania-born painter uh, who went to London to train. Uh, so West was part of a generation who was born in the American colonies but came here to Europe uh, for his education. And West was supposed to come home to Philadelphia and become America's greatest painter. But instead he found immediate patronage and never came home. Um, he uh, became the official painter to King George III, and in 1792, 20 years after this was painted, he became the head of the Royal Academy in London. Uh, he did do great service to American art by training three generations of American artists, starting in the 1760s and continuing uh, into the early 1800s. Uh, he earned his reputation painting history paintings, multifigural compositions, uh, very complex in their, in their uh, composition and in their ideals. And up until this time, history painting mainly focused on subjects from the Bible and from antiquity. So West made this uh, a new form of art by painting modern history, by painting recent events. And, yes. А теперь я сделаю такой скачок почти на стоимый лет. И поговорю о Бенджамине Уэсте. То есть он был рожден в Америке, но переехал в Англию. Там получил художественное образование и никогда больше не возвращался в Америку. Он стал официальным художником при короле Георге III, а через некоторое время и надолго возглавил Королевскую академию искусств в Лондоне. Он был, тем не менее, один, одним из крупнейших американских художников и прославил свое имя, прежде всего тем, что он создавал крупные полотна, которые отличались замечательной композицией и многофигурным так сказать, сюжетом. Прежде всего он обращался к Библии, а также к античным сюжетам. Здесь мы видим, как осуществляется договоренность с индейцами, но также он рисовал, например, царя Соломона и другие библейские вещи. И вот этот исторический, исторический подход, он проявился и в американской живописи, а всего Уэст подготовил, можно создать три поколения американских художников. And uh, the central figure here is William Penn, who was the founder of the Pennsylvania Colony. And what he's showing is that through peaceful means, uh, they developed a treaty that allowed the Indians and the uh, English colonists to live side by side and to establish uh, European ideals in America. And uh, uh, West was very proud of that, the Pennsylvanians were very proud of that. А на этой картине, в частности, отображена сцена заключения договора 
господина Пена, который является основателем э, колонии в Пенсильвании, и э, с местным племенем индейцев. Дело в том, что, конечно, большинство колоний основывались на э, насилии, на истреблении индейцев. А здесь мы видим хороший пример мирного решения этого э, сложного э, э, вопроса о том, каким образом привнести европейскую культуру индейцам, а главное обеспечить сайт бай сайт, значит, бок о бок, чтобы жили мирно и э, европейцы, и индейцы. And this painting is in our collection in Philadelphia when you come to visit us. И когда вы приедете к нам в Филадельфию, то вы увидите это в нашем собрании картин. The next painting was painted at about the same time uh, as the Benjamin West painting. It's by John Singleton Copley, who was a Boston painter, and it's called Watson and the Shark. It was painted in 1778. Uh, Copley was West's rival. emigrated to England himself, uh, he was competing with West and he felt that he was a better painter. And so he also uh, tried to paint very ambitious history paintings of uh, modern subject matter. So this painting, Watson and the Shark, shows uh, the young uh, uh, Watson who was a sailor and he's gone for a swim in the Havana uh, Harbor, uh, Havana, Cuba, and he's attacked by a shark. And so a rescue party goes out, and uh, and we have this moment of great drama. And although Mr. Watson uh, lost his leg to the shark, he did live. And uh, so the uh, painting is telling that uh, legend. Значит, здесь очень драматический сюжет. Дело в том, что Джон Синглон Копли, он тоже американского происхождения, он, так сказать, дольше жил, чем господин Уэст в Америке и считал себя лучшим художником, они вместе конкурировали, ну, а потом Копли тоже уехал в Англию и там продолжал свои занятия вполне успешно. А на этом сюжете вы видите, Уотсон, это был моряк, который вот на том судне, и он просто в этом проливе между Флоридой и Кубой захотел искупаться, для того, чтобы освежиться. Погода была очень яркая. И э, на него напали акулы. И достаточно, так сказать, с акулевого э, так сказать, точки зрения успешно, потому что ему откусили ногу. Тем не менее, значит, э, это выслали из корабля шлюпку, и его спасли, он остался живым. And both West and Copley were very much interested in the classical ideals uh, that are embodied in your cast drawing uh, exercises, for instance, here at the Academy, and which we also do at the Pennsylvania Academy. So you'll see that figures like uh, Brooks Watson here in the foreground are informed by uh, classical models, such as the Borghese Gladiator uh, in the Louvre collection. И оба два этих выдающихся художника, и Копли, и э, Уэст, они, так сказать, конечно, следовали классическим канонам. И вы видите, что здесь вот даже фигура этого моряка, она, так сказать, прямиком, так сказать, с, с греческих, классических, э, так сказать, рисунков человеческого э, тела. И э, оба два этих художника, когда они преподавали, большое значение придавали упражнениям, и особенно в рисунке. The next painting is also in the Pennsylvania Academy collection. It's by Gilbert Stewart, and it's a portrait of George Washington, the first president of the United States. And it was painted in 1796, when he was the sitting president in Philadelphia. Uh, Stuart traveled from England where he was a student of West uh, to paint this portrait and uh, he was commissioned by William Bingham who was the wealthiest merchant in Philadelphia at the time to paint two portraits of Washington simultaneously. One stayed in Philadelphia in Bingham's mansion and one was sent to London
between these two uh, merchants in, in the two countries. Теперь посмотрим на э, создание, на картину э, художника Гильберта Стюарта. Он был учеником Уэста и э, получил э, от э, богатого э, купца заказ с, на, написать два портрета Георгия Вашингтона. Это э, первый президент, естественно, Американской республики. Все мы узнаем да, на этих самых... And the format draws... I'm sorry. Sorry. Now we have drawers with И дело в том, что один портрет остался у нас в Филадельфии в нашем собрании, а другой был отослан в Лондон бизнес-партнеру этого купца с тем, чтобы утвердить вот эти вот связи дружеские, которые появились между Великобританией и Американской республикой после уже окончания революции гражданской войны. Thank you. So speaking of dollars, uh, Gilbert Stuart is responsible for the portrait of George Washington on the American dollar, which I will leave here as a souvenir. Я это предвосхитил, да? Значит, действительно, это на совести Гильберта Сюрта, что мы имеем именно этот портрет на долларе как сувенир. Я вам его здесь оставляю как реальное. I wish I had thought to bring one for each of you. So, uh, uh, Stuart is drawing upon the models of European art. He's looking at the grand manner portraits that were painted of kings and aristocrats and of popes. And uh, so he's saying, well, how do I use that to create a, a picture of an American leader who is elected because of his merits rather than because of his birth? Uh, he's also trying to create uh, a new symbolism for America. So uh, uh, much of the rhetoric, the language that was used in writing our Declaration of Independence and our Constitution came from uh, classicism, from, from antiquity, from the ancient uh, Greek and Roman republics. And so they also used sort of other artists of this period, uh, ancient symbols. So the table legs, for instance, is the patients, sticks bound together to represent 13 American stronger in their unity than they would be as 13 individual uh, units. On the back of the chair is a shield uh, with the American stars and stripes. And uh, we also have Washington very clearly painted in civilian clothes rather than million, uh, military clothes because he could have chosen to become the dictator for life, but instead he chose to be elected and to stand for two terms and then to stand down. He felt that was what was appropriate in a republic and Stuart is reflecting that in the way that he paints the portrait. И вот теперь посмотрим по существу, как выполнен этот портрет. Конечно, мы видим здесь величественный стиль изображения государственного деятеля и определенные детали, которые, тем не менее, отражают уже специфику и символизм Американской Республики. Но прежде всего мы видим, что Здесь вот эта ножка стула, она имеет 13 вот этих выразительных, как бы в орнаменте, символизирующих 13 первых штатов, которые объединились в республику. Дальше. Ведь Джордж Вашингтон, он был не только президентом, но и главнокомандующим. Поэтому была возможность его представить в военном мундире. Так нет, Гилберт Стюрт выбрал как раз гражданскую одежду. И э, мы видим, что там флаг уже появился в Америке э, звездно-полосатой. Еще э, надо сказать, что э, вот подчеркивание такого демократичного, э, так сказать, характера этого президента отражает то, что он был выбран и мог бы быть, стать пожизненным диктатором, но по, своему, по своей воле он э, позволил себе быть президентом только на два срока, а затем сказал, что этого достаточно, это будет больше соответствовать характеру республики. Характер республики. So, in addition to England, American artists turned to Paris uh, for inspiration. John Vanderlyn was uh, a New York painter who was the first American artist to go to Paris to study. 
and also the first American artist to exhibit at the Paris Salon. Uh, this painting is Ariadne Asleep on the Island of Naxos. It was painted between 1809 and completed in 1814, and it is also one of the treasures of the Pennsylvania Academy collection. И вот, кроме Лондона, еще наши художники, они отправлялись в Париж для э, получения художественного образования. Один из них, это Джон Ландерлин, и э, он э, здесь изобразил, как мы видим, э, Ариан, Ариану. Не вижу нити, правда, потому что она здесь спит. На острове это 809-14 год, когда он как раз был в Париже и выставлялся на европейских выставках. So this represents a new uh, approach in American art. This is a, uh, an art form that's created for a literate uh, elite audience. Uh, it is a painting that celebrates the human body. Uh, it's very sensual in its approach uh, to the body, and uh, it also draws upon cla classical mythology, so it requires a certain knowledge in advance uh, for the viewer to understand uh, and take in the full meaning of the painting. Um, and so Vanderlyn was uh, suggesting new approaches and new ways of making art. He's also drawing upon the French uh, neoclassical mode, uh, exemplified by David, and uh, Ang, for instance. So uh, he's, he's bringing new models and new ideas to America. Uh, where is this? This is at the uh, Pennsylvania. Uh, no, 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 no. I don't remember the myth. Oh, the myth. She has to have a track. Island of, of Naxos, right. So the, uh, what he does, what, what Ariadne does is she helps uh, Odysseus escape yes. from, the, uh, uh, from King Minos of Crete. Uh, King Minos is the father of Ariadne, and uh, so uh, uh, King Minos captures Odysseus and puts him inside the labyrinth, and uh, Ariadne teaches him the way out of the labyrinth, which is to use a string to help you uh, figure out your way out of the, out of the uh, labyrinth. So then the two of them run away, they become lovers, and they go to this island of Naxos, and so she has betrayed her father, she's abandoned her family and her country, and uh, she's become the lover of this man who would be an invader of their country. And he gets bored with her and he gets on his ship, and so this is also a moral tale about what not to do as a young woman. <laughs> Замечательно, простите, я, так сказать, попросил напомнить им миф, потому что я ожидал, что здесь как раз эта нить рядный будет. Оказывается, это уже после того, как Одиссей освободился своей помощью. Значит, Вандерлин, он привнес вот эти идеи из Франции обнаженного тела. И с тем, чтобы за картиной стоял некий сюжет, нужно было знать, так сказать, события для того, чтобы полнее понять эту картину. Хотя большинство людей или многие были тогда э, не грамотные, тем не менее, значит, вот как история, как мифы о Бариадне, э, которая помогла Одиссею выбраться из лабиринта и бежала с ним вместе, э, она, так сказать, предала свою страну, э, свой остров, и здесь вот на острове э, Наксос они, так сказать, были счастливы, как возлюбившие друг друга, но Одиссей сел, пока она уснула, сел на корабль и делся таковым мужчиной. Это большая картина, она по размеру больше, чем 2 метра. И я еще забыл, что здесь, так сказать, влияние Энгра и других художников Франции того времени. This is a painting by Charles Wilson Peale called The Artist in His Museum. It was painted in 1822. Uh, Charles Wilson Peale was the founder of the Pennsylvania Academy of the Fine Arts in 1805, uh, which is the academy from, from which I come. Uh, he was also the founder of another important cultural institution, which is represented here. It was a museum of art and natural science, and his aspiration was to create an institution that would serve as a national university, a kind of living encyclopedia 
where people could come and gain knowledge from art and from science. И вот теперь посмотрим на произведение Чарльза Уилсона Пила. Это один из основателей нашей Пенсильванской академии, которую я здесь и представляю. И он здесь показан не как основатель академии, а как основатель музея, потому что он считал, что это должен быть комплекс, что он должен играть роль примерно как такой университет и искусства, и естественных наук, чтобы это было в виде энциклопедии. Люди бы приходили сюда за знанием и вдохновением. This represents a very different philosophy from the one that uh, John Vanderlyn uh, was promoting. He was a very, uh, very much interested in enlightenment ideas, about sharing knowledge, about how knowledge would uh, improve life, but he was also very interested in what was called useful knowledge, uh, utilitarian ideas. So he had little interest in mythology and a great deal of interest in practical matters like inventions and natural resources and things that would make uh, the new American Republic successful economically as well as uh, uh, in other ways. И причем Уильсон Пил, он не только да, занимался пропагандой и созданием э, предметов искусства, но также он э, большой интерес э, проявлял к экономическим вопросам, к разработке естественных ресурсов, ко, вс ко всему тому, что утилитарно и что могло сделать и жизнь э, людей лучше и способствовало бы славе Соединенных Штатов. Uh, Peel believed that culture should be accessible to everyone, and in the background, he depicts three different kinds of audiences. He has uh, a woman standing with her hands up like this, and uh, that was a, a gesture that represented religious awe. So she, she's responding to nature as though these are the works of God, and that we could see uh, his hand in everything around us. The next uh, uh, figure is actually a pair of figures, a father and a son, and the father has his arm around the boy's uh, shoulder, and this is about transmitting knowledge from one generation to another. And then the third figure in the background is a young man, and he has his arms folded, and he's standing in quiet contemplation. So this is the scholar, the serious uh, approach to art and science, and this is the person who presumably is going to be uh, the, the cultural leader, the thinker of the next generation. Глубинная идея за этим произведением стоящая – это то, что каждый должен иметь доступ к культуре, то есть культура принадлежит народу. И как бы, так сказать, он открывает занавес, и там мы видим как раз произведение искусства, а также то, что отражает прогресс в науке. Следующая фигура – это женщина, она вот так вот держит руки, она смотрит на природу, или олицетворяет природу как Слово Божие, Божье, как творение. Бога. А дальше, значит, уже следующие фигуры, которые находятся в размышлении, то есть это э, 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 символизирует научное знание. The next piece that I want to show you is uh, a work of sculpture by William Rush. It's a self-portrait known as the Pine Knot Portrait, and it was carved in about 1822, uh, almost the same time as the portrait that we just looked at. Uh, it is uh, made in terracotta but it looks as though it was carved from a log. And indeed, he has a drape of uh, a pine branch going across his shoulder, and we see this uh, knotty log from which he has carved his own head. And uh, the, the trope here is that uh, Rush actually used pine as his primary material, so he's showing himself growing out of his uh, material, just as uh, Michelangelo said he was freeing his figures from the marble uh, that he carved them. Теперь я вам представляю э, скульптуру, которую выполнил Вильям Раш. Это его автопортрет, а выполнен он из терракоты. Тем не менее, значит, очень сильно напоминает, что это, так сказать, из, э, из дерева. И э, об этом говорит вот этот вот, э, как бы, ну, назовем это шарф, что ли, который э, из э, веточки елки или сосны. 
он, так сказать, символизирует то, что человек, так сказать, фигура выявляется из этого материала, подобно тому, как говорил Микеланджело, что он свои фигуры находит в мраморе и потом их выявляет, освобождая от лишнего мрамора. This painting is by William Sidney Mount. It's called Painter's Triumph, and it's from 1838. And uh, again, those of you who are making cast drawings here uh, at the St. Petersburg Academy, you'll recognize the Apollo Belvedere on the wall behind. Uh, Mount is uh, participating in a new form of art uh, called genre painting, or scenes of everyday life. These were paintings of ordinary people. Um, and unlike the sort of high seriousness of the artwork that we've been looking at so far, these paintings often were infused with humor, um, and uh, they represent humble subjects. So we have uh, the artist in the new nation, he's very dramatic and he's demonstrating uh, to his audience uh, the painting that he's just created, and his audience member is a farmer, and he's got his buggy whip in his hand, and uh, Mount is, is pointing out the challenges of being an artist in this new nation. Uh, you mentioned something about St. Petersburg, I think. I was uh, suggesting to the students that they'll recognize this cat on the, uh, the Apollo okay. Belvedere, yeah, yeah. which every uh, okay. young artist okay. learns okay. to draw. Okay. So he's demonstrating yeah. his education as an artist. Yes. А теперь посмотрим на картину Уильяма Сиднея Маунта, 38 год. Это триумф художника. Сидни Маунт, он перешел от вот этих вот классических форм и классических фигур и сюжетов уже к э, э, бытовым сюжетам, то есть каждая, каждодневная жизнь, то есть жанровые э, картины. И, конечно, здесь вместо той серьезности, которую только что мы э, наблюдали и чувствовали, здесь юмор и ирония. Значит, он выбирал в качестве героев своих произведений простых людей намеренно. И здесь мы видим триумф художника. Значит, там барельеф Аполлона, который указывает на то, что художник получил, так сказать, серьезное образование. Тем не менее, вот он создал шедевр. Этот шедевр он демонстрирует никому не будь, а фермеру, о чем говорит то, что у него вот этот самый бич в руках. Ну, выражение фермера, конечно, замечательно. This sculpture by Hiram Powers is called The Greek Slave, and it was carved in uh, marble in 1843. Uh, it's a full-size, uh, life-size figure. And it represents the uh, uh, embrace of neoclassicism in American sculpture in the middle of the 19th century. Uh, the American sculptors began traveling to uh, Florence and to Rome, and you'll recognize that this sculpture is based on uh, the model of the Venus de Medici in the Uffizi Gallery. Uh, the sculpture became a sensation when it was exhibited in England and America, and American audiences were particularly shocked by the nudity of the figure, so they were not yet comfortable uh, with, with uh, the, the nude representation uh, in, in American art. Um, however, uh, Hiram Powers wrote a document, a treatise, that uh, declared that the painting, that the sculpture was really about Christian chastity, and that this woman was nude by no fault of her own. She's standing on a slave block, and she's being sold into the sex trade. And uh, the, uh, so it was presented as a, as a moral sculpture, and in fact, uh, she was uh, presented as being very modest, and her hand uh, gesture was a sign of her, her modesty, according to Powers. И э, вот эта э, скульптура в полный рост, Герам Пауэллс, и в то время уже наши художники из Америки не только во Францию, Париж, но и в Италию, э, во Флоренцию, э, в Рим, и там, так сказать, наблюдали лучшие образцы и греческого искусства, и мы можем здесь видеть, что это фигура э, э, женщины, греческая рабыня. То есть она в рабство взята римскими язычниками. И когда эту скульптуру привезли в Лондон, а особенно в США, то это был, так сказать, большой шок, потому что, так сказать, пуританская мораль увидела здесь, так сказать, 
обнаженную фигуру, возмутилась, но это было представлено как то, что она обнажена не по своей воле, а это рабовладельцы обнажили ее, так сказать, в качестве э, вот такого унижения, тогда как эта сама фигура, сам сюжет как раз свидетельствует о христианском э, скромности, и эта фигура демонстрирует высокую христианскую мораль. American ministers uh, preached from the pulpit, accepting Power's argument, uh, and, and encouraged audiences to see it. And audiences uh, then began flocking to see the sculpture as it was moved around the country on various exhibits. And uh, another uh, 15 years later, in 1861, when the American Civil War broke out uh, over uh, the institution of slavery, This sculpture became a symbol of the anti-slavery movement and the need for uh, entering into the war in order to preserve the American Union, but also to end uh, the institution of uh, African-American slavery. И вот дальнейшая история, связанная с этой скульптурой, это то, что священники, они начали о ней упоминать в своих проповедях. И э, когда разразилась уже гражданская война, вы меня простите, я тогда гражданскую войну упомянул, тогда, когда была революция да, в 18 веке, а здесь гражданская война, которая имела две цели. Это, во-первых, сохранить, конечно, союз американских штатов, североамериканских штатов, а во-вторых, покончить с рабством. И в 1861 году, это тоже у нас, да, была реформа, ликвидировано было э, э, феодальное э, рабовладение наше. Э, в этой войне эта фигура стала символом э, освобождения рабов. Uh, this one is by Thomas Cole, who is the founder of a group of painters called the Hudson River School Painters. Uh, they drew also upon European ideals uh, from Romanticism. They were looking at Claude Lorraine and, and the Italian painter Salvatore Rosa. And uh, in this example, we have uh, the picturesque boat, where we have the wilderness here in the foreground and civilization in the background. We have sunshine over civilization and we have a storm over the wilderness. And we have an artist here in the middle uh, mediating between the two modes and painting and interpreting this, uh, celebrating the American landscape. И вот теперь еще поворот в сюжетах, которые были популярны в американском искусстве в 30-е годы. Это пейзаж. Я вам покажу три примера пейзажа. И здесь Томас Кул, он изобразил вот это оксбол, это, так сказать, этот изгиб, это как бычий, бычий рог. Протекает река в Коннектикуте, и она разделяет картину на две части. Слева мы видим дикую природу, которая не облагорожена человеком, и над ней как раз, так сказать, тучи и дождь, и всякие бури, и безобразия, тогда как справа и вдали это уже цивилизованная э, природа. И здесь э, мы видим уже, э, так сказать, светит солнышко, и все прекрасно. Uh, in the middle of the 19th century, we also began to have uh, more artists moving to America from uh, European countries. Uh, German, Germany, for instance, was in war in 1848, and artists such as Albert Bierstadt came to America at about that time. Uh, Bierstadt was trained in Dusseldorf and brought with him uh, ideas of German landscape, but he became famous for painting the American West. And so it was not so much the, uh, the styles uh, that were the innovations, but the subject matter. And the vastness of the American continent became a subject of great pride. It also became uh, one of the important tenets of American ideology in the 19th century. There was a concept called manifest destiny, which uh, uh, Americans believed that it was God's will that we would go from the Atlantic to the Pacific and that we would uh, that we would harness this land uh, for our economic and, and other benefit. В середине 19 века 
Началось обратное движение, когда европейские художники уже стали приезжать в Америку. И здесь пример этого. Альберт Бибельштадт, он получил образование в Дюссельдорфе. А в 1847 году, помним, мы там в Европе были революции, войны, он переселился к нам и как раз принес мотивы немецкого понимания ландшафтной живописи. А главным образом он стал патриотом просторов Америки, патриотом вот этой вот нашей великой идеи, что по воле Бога мы должны двигаться с востока на этот дикий запад, осваивать территории и облагораживать их. Вот этот э, холст, он примерно такого размера, как и здесь у нас получились на экране. Uh, most would never see these in person. So these paintings became very important in terms of sparking the Amer American imagination about what the future of our nation might look like. Большинство американцев, конечно, да и вообще людей в мире никогда не видели эти ландшафты сами. Поэтому то, что демонстрировалось на картине, как раз поднимало дух вот этих первооткрывателей с тем, чтобы они двигались дальше. So this painting is a shipwreck uh, among the icebergs of Labrador, and he also painted the uh, volcano at uh, Cotopaxi in South America. И э, 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 такого рода э, картины природы, они стали очень популярными. Люди, так сказать, толпами э, валили на выставки. И здесь э, другой художник, э, Фредерик Кучевич, он э, показывает кораблекрушение э, на фоне айсберга в 61 году. Это как раз в районе э, Лабрадора. Он также изображал и э, извержение вулкана. One of the great treasures of our collection is Thomas Aikens' The Gross Clinic. Uh, Aikens was the head of our art academy in the 1870s and early 1880s. И еще здесь у меня представлена картина Томаса Эйкенса. Это уже, так сказать, клиника, тоже жанровая схема, цена. Он был главой нашей академии в 70-х и в начале 80-х годов. Aikens trained uh, at our academy and then continued his studies at the Ecole des Beaux-Arts in Paris under Jean-Léon Jérôme. Uh, he came back from Paris with a profound interest in realism and also with uh, a scientific approach to realism. Aikens, he получил образование в академии, потом поехал в Париж и там занимался у Jérôme. И, так сказать, приобрел вот такое хорошее понимание живописи и даже некоторый научный подход к этому. The painting represents Dr. Samuel Gross, who is a prominent physician in Philadelphia, and he's demonstrating a medical procedure that he innovated. Uh, we have here a foreshortened figure lying on a gurney. And uh, Aikens has particularly uh, taken a disorienting perspective. Uh, he's focused our attention on the incision on the back of the boy's thigh, uh, which is being pulled apart by the attending physicians on either side. And uh, in keeping with his high realism, there is a lot of blood coming out of the incision. Uh, the scalpel is moist with blood. There's blood on his hand. Um, and so you know, we really get a very graphic picture of the surgery. There is a group of medical students in the balcony behind, and over here on the left side of the painting is the boy's mother, and she's recoiling in horror. So we get this uh, scientific uh, uh, celebration of new ideas and medical innovations, but we also get this very visceral and emotional response to the surgery. Обратите внимание на эту сцену, это демонстрация хирургической операции. Мы видим, что студенты, и даже мать художника изображена. И здесь очень реалистично показано вот это вот надрез хирургический на бедре человека. Течет кровь вот с большим реализмом и, и так сказать, научной достоверностью сделана эта картина. 
Reflecting the American aspirations to a democratic society and a democratically accessible culture, artists of different ethnic backgrounds began to rise to prominence in the late 19th century. Uh, this is a work by Henry Ossoa Tanner, who was a student of Thomas Aikens, and he was uh, arguably the first African-American painter to earn international acclaim. Uh, like his teacher, he studied at PAFA and then went to Paris, uh, where he furthered his training. And uh, he quickly found that he could have a career there free of racism, which he found, felt that he could not have in America. So he stayed there. And uh, for over 40 years, he, uh, he painted in Paris and exhibited internationally in, in America as well as throughout Europe. А теперь посмотрим на произведение Энри Таннера. Это урок игры на банджо. Это уже конец 19 века, и здесь начинается борьба с расизмом. Тем не менее, значит, это еще самое начало этой борьбы, поэтому он был вынужден эмигрировать в Париж, 40 лет жил в Париже, так сказать, афроамериканец. То есть отбросив эту политкорректность, это первый негр, который стал художником, но он уже участвовал в выставках и в Европе, и в Америке. So in the States, he participated in the aesthetic exhibitions? He, yes, he did. Yeah. Yes. Все правильно, и он выставлялся в Америке, будучи негром. Uh, American sculpture also uh, began to move towards realism in the late 19th century. This is a very famous work by Augustus St. Gaudens. It's the Robert Gould Shaw Memorial, and it took him uh, almost 15 years to complete. Uh, it is a public monument in Boston, and it recognizes uh, the accomplishments of Robert Gould Shaw, who was a white uh, officer in the Union Army who led uh, a troop of, of black soldiers, and uh, they were killed in action, all of them. And, uh, and so they were honored by the citizens of, of Boston. And the inscription on the back of the sculpture reads, together they gave the nation and to the world undying proof that Americans of African descent possess the pride, courage, and devotion of the patriot soldier. Это совершенно замечательное произведение Августа Сент-Гудона. Мемориал для Роберта Голда Шоу. Это был военачальник, который вел за собой полк солдат, и все они были негры, и все они погибли в битве под Бостоном. И надпись гласит, что вместе мы отдали свои жизни нашей нации и миру, показывая этим, что американцы африканского происхождения тоже обладают гордостью, храбростью и преданностью солдата, солдат патриотов. Uh, still life painting was also very popular in America, going back to the late 18th century, but really became very uh, popular in the 1880s and 90s. This is a work by William Michael Harnett, and uh, it, it represents a, uh, a, a, a movement towards Trump Lloyd painting in still life in the late 19th century. Uh, American audiences love concrete depiction of inanimate objects, uh, the various textures of books and ceramic vessels and uh, rack pictures, and in this case, uh, a game picture where you get to see uh, wood and brass and leather and feathers and all these different uh, surfaces depicted in a shallow depth. Еще в конце XIX века стало популярным изображение натюрмортов. натюрмортов. И в частности, здесь пример такой, такой, такой картины после охоты. Идея состояла в том, чтобы показать на одном полотне различную текстуру разных материалов. Здесь и перья, и э, железо, и э, бронза, шляпа, и так далее, и так далее, мастерски исполнено. Uh, this is another treasure from the Pennsylvania Academy collection. It's by Winslow Homer, who was one of the great realist painters of the late 19th and early 20th centuries. Uh, this painting is called The Fox Hunt. And it, I think, takes its power from this suspended moment of, of tension when this flock of crows comes over a hill and attracts a, uh, attacks a fox. 
So the fox, who is a predator, finds himself in the role of the prey. Uh, and we know that violence is about to ensue, but we don't know the outcome. We don't know uh, whether the fox will escape. Uh, we don't know whether uh, one or more of these crows will die, whether they'll uh, fight until they uh, vanquish the fox, or whether uh, they'll fly away and, and uh, look for food elsewhere. Замечательный сюжет отражен на картине нашего Гомера. Это охота на лис в 93 году. Идея состоит в том, что самый напряженный момент, когда охотничий этот это не сокол, я затрудняюсь привести. Короче говоря, охотничья птица, она нападает на лесу, и здесь не ясно, чем закончится эта борьба. Борьба будет, и лиса, сама являющаяся хищницей, она, значит, может стать жертвой. Вот эта вот жертва, хищник, кто здесь, так сказать, будет победителем, и кто окажется конечной жертвой, это, так сказать, остается под вопросом. In 1884, uh, John Singer Sargent painted this great portrait of Madame X, uh, which is in the Metropolitan Museum of Art. This is a life-size figure. Um, and uh, Sargent was an American painter, but he was born in Florence and really spent almost all of his career in Europe, uh, in Paris and, and subsequently in London. Uh, he was a great admirer of uh, Velazquez and Halls, and uh, he was a practitioner of bravura uh, uh, brushstrokes. And, um, the subject of this painting is the American expatriate uh, Virginie uh, Gautreau, who is the wife of a French banker uh, in, in Paris. She was a socialite and uh, she was uh, sort of lived uh, very flamboyantly and, and lived grandly and uh, was known publicly to have uh, many lovers. So she was kind of a scandalous figure. Um, and when Sargent painted this portrait, uh, he, he titled it Madam, uh, Portrait of Madame dot dot dot. He didn't give her name, but everybody knew who she was. And in the original portrait, uh, her the strap of her dress was down like this. And so it, it really was very scandalous. And uh, her, her makeup is very sort of uh, heavily powdered, uh, which made her seem like a figure of, of the night, you know, sort of a, uh, a, a woman who would be in, in bars or even um, you know, something more scandalous than that. So uh, it was sort of a highly sexually charged painting and, uh, and because it was a known subject, uh, Sargent was really uh, highly criticized, but it also made his reputation and he became uh, the leading society portrait uh, uh, and for Americans and, and certainly for others uh, and, and eventually settled in London. Джон Сарджент, он американского происхождения, он, но он получил образование и в Европе и, и жил в Париже, и там писал свои картины. И вот он обратился к такому сюжету, а это картина, так сказать, в полный рост, натуральный, так сказать, размер, и изображает американку, которая вышла замуж за богатого европейца. И она вела э, такой э, светский, богемный образ жизни. И э, вначале он изобразил, что, так сказать, это, э, бретелька, она спала, как у нашей э, Татьяны да, из Онегина. Но это строгим американским пуританам показалось чрезмерно. То есть картина сексуальная была, так сказать, заряжена. И поэтому бретельку вернули на место. Тем не менее, остался вот этот вот макияж, который показывает, что это, так сказать, женщина э, Lady of the Night, э, ночная бабочка высокого э, полета. И, э, и там можно встретить в ресторане, в баре, но это образный, но буквальный перевод, извините меня. Uh, a few years ago, uh, my wife Holly and I were visiting the Uffizi Gallery in, in Florence, and we were given a private tour in the portrait hall, the self-portrait hall at the Uffizi. And our guide uh, was asking what we do, what, what I do, and at the time I was a museum uh, curator. And uh, my wife speaks Italian, so she was the translator for this conversation. And 
uh, he said, oh, American art. Uh, I don't think they're, you know, what is that? I've never heard of American art. <laughs> and uh, he, was, he was playing with me because just as he was saying that, we arrived at Sargent's self-portrait. And I said, well, here's one of our great American painters. And he looked at the label under the portrait and it said, uh, John Singer Sargent, born in Florence. He said, no, I don't think so. I think he's Italian. <laughs> Несколько лет назад мы с супругой были во Флоренции, в Белеридице, и наш гид, он меня спросил, а кто вы по профессии, а я в то время был куратором нашего, нашей пенсионерской академии и музея, а моя супруга итальянка, мы счастливы здесь ее видеть в зале, а она, так сказать, мне... Хорошо. Да, она, это самое, он ответил тогда на мое замечание о том, что я являюсь куратором Академии художеств, он сказал, что американское искусство, мы о таком не слышали, разве есть такое? И тут мы подошли к картине Саржента, и я сказал, так вот же, он как раз американец по происхождению, тогда гид нагнулся и на этой самой, на табличке прочитал, Саржент, он рожден во Флоренции, но это не так. Uh, American painters continued to look to Europe uh, throughout the 19th and into the early 20th century. Uh, William Merritt Chase and others embraced Impressionist light and color, alla prima painting, and, and other principles of Impressionism. Uh, this work is called Idle Hours, and it was painted in 1894, and uh, represents kind of the lightheartedness of the, of the gentry class and a, an embrace of pure beauty. Американские художники, они продолжали э, приезжать за вдохновением и мастерством э, в Европу. И здесь мы видим э, Уильям Чейсон, он изобразил картину «Это свободные часы, свободное время». Мы видим колористику, здесь уже влияние импрессионизма и э, э, просто изображение красоты. Uh, when the United States entered the First World War in 1917, American Impressionist Chow Hassam created a series of paintings that depicted the patriotic parades held in New York City. Uh, this one commemorates Allies Day, which marked the alliance of British, French, and American troops. Uh, the triad of red, white, and blue is common to all three nations' flags and helps to accentuate the alliance. Uh, ha Hassam captures the energy of this celebration by emphasizing the flags of the three nations fluttering in the breeze. Uh, the optimistic tone of the painting is emphasized by the light that dapples the buildings on Fifth Avenue, and the street below is filled with soldiers and, and paraders. И вот, тысяча, и вот началась Первая мировая война. Америка вступила в эту войну, и Чайл Хэссон, он изобразил парад военный в день союзничества, день союзников. А союзниками были Великобритания, Франция и США, поэтому мы видим здесь знамена этих трех наций, которые развиваются на ветру, а дальше мы видим, так сказать, светлый фон, а внизу это как раз те солдаты, которые участвуют в параде, и народ, который наблюдает. 1913 was a watershed year in American art history. Uh, in that year, an ex famous exhibition called the Armory Show took place in New York City and traveled to other American cities. And it introduced literally thousands of paintings by the great European modernists uh, to, to American artists and general audiences. Uh, the show was met with a combination of enthusiasm and great skepticism. Uh, Mar Marston partly became one of the leaders of this new uh, way or these new ways of making art. Uh, this is from a series of paintings that he completed in Germany, in Berlin, uh, specifically in 1914, uh, during a, a several year stay in, in Germany, uh, and then was subsequently exhibited in New York. And uh, this is a portrait. It's a portrait of a German officer, uh, but an abstract portrait. It uses emblems uh, and, and uh, flags and uh, epaulets and badges 
to convey uh, the identity of this young uh, soldier. And it is uh, about the size of a human figure. So in that way, he was conveying uh, the body, the person uh, uh, to whom this painting is dedicated. Две вещи мы видим. С одной стороны, энтузиазм к этому искусству, а с другой стороны, скептицизм. И, например, является вот этот портрет американского офицера. То есть это портрет в натуральную величину, человеческий рост, но это абстрактный портрет. Здесь для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, военный, милитаристский характер, используется и униформа, и э, значки, и вся э, военная атрибутика. Хотя, конечно, полная абстракция. This painting is by Joseph Stella. It's a representation of the Brooklyn Bridge in 1919. Uh, he was another proponent of, uh, of uh, modernism, particularly of uh, Italian futurism, which interestingly is his native country. Uh, he emigrated from uh, Naples as a very young boy. And uh, he used these new modernist uh, methods to celebrate the great growth of the American city, and particularly of uh, New York as a very vital and, and exciting place. И еще один пример модернизма это Йозеф Стелла. Он итальянец по происхождению, и он, так кстати, был приверженцем итальянского варианта футуризма. А здесь он изображал, изобразил Бруклинский мост в 19 году как пример развития американских городов и уже выход на индустриальную урбанизацию. Uh, the New Modernism also uh, ha had an impact on uh, American sculpture, and uh, the artist uh, John Storrs, this is actually an error here, but John Storrs uh, did this sculpture which he called New York in 1925, and uh, he was working with mixed metals, with bronze and, and, uh, and copper and, and other metals to create these shimmering surfaces uh, to suggest these new skyscrapers that were, uh, that were springing up around. И вот мы продолжаем эту тенденцию модернизма. Джозеф Сторсон, он работает в металле. Это смешанные металлы, это бронза, это сталь и так далее. Для того, чтобы показать формы, показать плоскости, и тем самым он отображает те небоскребы, которые в это время стали строиться прежде всего в Нью-Йорке. In contrast to Stella and Storrs, who found their inspiration uh, for a modern art in skyscrapers and bridges of New York, Arthur Dove found beauty in nature. Uh, Dove painted sunsets, clouds, and trees, uh, as in this abstracted landscape uh, from 1935. Uh, uh, Dove also lived for a time on a houseboat, and so many of his paintings depict uh, the water and the sunsets uh, on, reflected on the water. Еще художник, когда Артур Дов, Дов это голубь, да, в прямом переводе, да, он свое вдохновение черпал не из урбанистики американских новых городов и небоскребов, а из природы. Он жил долгое время в Италии, и вот это Желтое утро в Неаполе, э, жил он около воды, и мы здесь видим, это э, солнце встает, дальше облака на небе и э, итальянские деревья. And modernism was about experimentation with forms, uh, with media as well. And so uh, this work by Dove is painted in oil and wax emulsion. And he was using that wax emulsion to create a translucency on the surface that would capture the quality of light that he was uh, trying to convey in his painting. Modernism also meant experimentation with forms and with materials. In this painting, it is used not only oil and oil, but also oil for it to give the appropriate surface of the painting and to give it this appearance. Georgia O'Keeffe was another important modernist who found her subject matter primarily in nature. Uh, one of her favorite subjects was a single blossom of a flower uh, painted very large, blown up to the full size of her canvas. Calla lilies, poppies, roses, amaryllis, and iris. Uh, they were typically painted close up uh, and, and filling the canvas, as I mentioned. Uh, both Dub and O'Keeffe exhibited at the galleries uh, established by Alfred Stieglitz 
to whom O'Keefe was eventually married, uh, but, but was also a very influential gallery uh, where American painters and collectors could see the work of Rodin and Cezanne and Picasso and Matisse uh, for the first time in America. Вот здесь это женщина художница Джорджия О'Кифа. Она специализировалась на изображении цветов. Тоже черпала в природе свое вдохновение. И она изображала один единственный цветок, но в очень большом размере. A painting like this was very popular both in the city and in the country. And city audiences tended to, tended to think that uh, Grant Wood was poking fun at his subjects, that he saw them as kind of overly serious and even uh, sanctimonious. And by contrast, uh, rural audiences would typically respond and see this, uh, uh, this couple as the salt of the earth, the, the hardworking people of the American farmland. Вот эта картина Гранта Вуда, она, так сказать, принадлежала к тем картинам, которые были популярны и в городе, и на селе. Изображенная пара, она представлена как соль земли, которые люди, которые своим трудом создают эти богатства земли. Семен мечен Эндрю Уайс, который был очень большим пейнтером из Пенсильвании. Это, возможно, его самый известный работа в Кристина's мире. Uh, which shows this woman uh, spread out on the grass and sort of uh, apparently longing to get to this house and we can't quite figure out why this is so difficult for her to get there but there's a sense of uh, striving and, and difficulty for her to get there and the typical viewer didn't know this but this woman actually was stricken with polio and so her legs did not work and she was pulling herself up that hill and we get that sense of striving but also kind of a, a, a psychological uh, power to the, to the distance between her and the house on the hill. Это еще один сюжет из нашего штата Пенсильвания. Это Андрю Вайт. Он показывает мир Кристины. Женщина, она стремится к этому дому и почему-то как бы не может этого достичь. Но причина скрывается в том, что она больна полимилитом, поэтому многие, так сказать, работают плохо. Но это психологический этюд, который отображает вот эту силу духа этой женщины, стремящейся к дому на горе. Uh, as mid-century leaders of uh, abstraction, and the sculptor Alexander Collar, who began making these uh, uh, mobiles in the 1950s. This is his largest one, which is in the East Wing of the National Gallery in Washington. And then in the 1950s, really starting at the end of the 1940s, the abstract, expressionisms, uh, abstract, abstract expressionist painters come to the forefront with artists like Jackson Pollock. And it's at this point that American artists really uh, become stylistic leaders, technical leaders, as well as uh, uh, adopting a subject matter that was particularly American. Таким образом, вот эти три тенденции, они параллельно эм, развивались. Это э, модернизм, абстракционизм и э, реализм. А в 50-е годы э, стали создавать мобили. Это был представлен мобиль, один из крупнейших, который находится в Национальной галерее. Ну а дальше уже наступило время экспрессионизма. И здесь Джексон Поллок, конечно, ведущий специалист в этом отношении. И здесь уже американские художники стали техническими лидерами экспрессионизма. Um, I'm just curious, how many of you are familiar with Jackson Pollock before today? Okay. So, for those of you who don't know, uh, his paintings were painted uh, by throwing paint, by dripping paint. So he would get a very wet brush and he'd go like this, or he'd actually uh, throw his paint. And so, uh, he was interested in the idea uh, of moving beyond the tight control. Uh, that we teach you in, in our academies to, to draw very precisely. And he was interested in accident and in, uh, and in the ability to create imagery uh, and a sense of movement uh, without having uh, total control over that process. Uh, in that way, 
these artists created uh, a, a, a type of painting that they called action painting, uh, a very physical type of painting. And they, they argued, and there was a whole uh, philosophy that, that rose up around them, that this was a way of expressing uh, the ideas of the French existentialists, that we were confronting our humanity and our, uh, our very existence through our creative actions. So the canvas was on, on, on the, the floor, floor. Laid, laid on the floor. Значит, ну, и мы знаем, что Джексов Поллок, он как раз стремился преодолеть те рамки строгого обучения, которого мы, так сказать, придерживаемся. И вместо того, чтобы аккуратно наносить маски кистью, он, так сказать, динамично бросал и разбрасывал, разбрызгивал краску по холсту, который э, был расстелен на полу. И здесь э, ритмы осени у него э, получилось. То есть он э, ввел э, понятие action, это живопись в стиле action, э, которая философски связывалась с э, представлениями французского экзистенализма. Uh, то есть человечество, оно, так сказать, к тому времени uh, встретилось с вот этими неразрешимыми проблемами uh, современности. Быть или не быть, существовать или что? At the same time, uh, abstract expressionism had another mode, uh, which was called color field painting. And artists like Mark Rothko created paintings like this called Orange and Yellow, which were about color relationships, and they were also more meditative in quality. They were about quieting down standing in front of the painting and letting it breathe and pulse it. And also, the painting that is на цвет, который успокаивает нас, здесь оранжевый и желтый цвет. So these artists, uh, Jackson Pollock and Mark Rothko and, and other artists in this group, moved away from literal content and literal subject matter. Um, but that was not for long, because there were artists like Jasper Johns and Robert Rauschenberg who were interested in the most recognizable of American symbols. Uh, Jasper Johns created many flag paintings uh, this is actually three stretched canvases uh, stacked on top of each other uh, with the American flag uh, repeated. And uh, Jasper Johns was interested to see if he could create a painting that would sort of uh, uh, embrace this symbol but move beyond it, to treat it as an abstract form, uh, a design uh, element, and also uh, to treat it in different ways as a surface. So he too, like Doug, was working with uh, encaustic, with wax emulsions. Um, and he would sometimes lay down a collage of newspaper and paint over the newspaper. Sometimes he would strip the painting of its color. So instead of red, white, and blue, the entire flag would be executed in white. Противоположность Полоку и предыдущему художнику, которые, так сказать, вообще отбросили содержание, отбросили сюжет и перешли к чистой абстракции, Джаспер Джонсон, он наоборот придерживался очень прямой символики. В частности, создал целую серию картин, посвященных американскому флагу. Здесь три флага, они, так сказать, наложены друг на друга и, так сказать, создают вот такую специфическую поверхность. То есть он тоже старался привнести движение в свои произведения и даже прибегал к коллажам. Он, например, использовал в своих картинах авейские изгоды. Andy Warhol and the pop artists uh, took the idea of depicting uh, familiar icons one step further by painting the advertising art of commercial products such as Campbell's soup labels. Um, earlier in his career, Warhol had actually worked uh, designing these product advertisements. Now he was using the graphic strength of labels, uh, the repetition of form, and the modernist grid to create uh, new art. Uh, public uh, audiences and, and art critics alike debated whether he was celebrating or critiquing the constant presence of commerce in our lives. Uh, Warhol went even further by calling his studio the factory 
and insisting that he didn't even have to touch his canvases, that he could hire assistants who could paint them. And it was the idea that was the work of art. Еще одно направление в искусстве – Энди Вохол. Он стал работать в области рекламы. Тем самым он подчеркивал значение и присутствие коммерции в нашей жизни. Здесь мы видим банки с консервированным супом. И он также производил этикетки и такие картины, которые вывешивались в производственных помещениях, например, на фабриках. Many American artists uh, rejected the apparent cynicism of Warhol and his pop art uh, uh, fellow artists, and they created an art that rejected the commodification of art, uh, where they actually were sculpting the land. And so this piece is called uh, uh, Spiral Jetty, and it was created in 1970. Uh, it was sculpted in the Great Salt Lake in Utah, so at a very remote location, that very few people would actually see. Uh, in fact, it was best seen from an airplane or a helicopter. Uh, it was not something that you could transport to a gallery, and it was not something you could buy. It was not something you could uh, reproduce and own and commodify. So this is the way that uh, many artists rejected uh, the pop art mode and tried to create something that was beautiful, um, that was pure, that they were very committed to, um, and, and, and not simply uh, a product of, uh, the, of, of commerce. Еще разочек. Значит, если есть вот эта тенденция к коммерциализации, то возникает и противоположная тенденция опять к природе. Опять мы значит, видим Роберт Смитсон, я тут уточнял, он сам на озере Солт-Лейк-Сити в штате Ута выложил вот эту спираль из камней, и ее видно только с самолета или с э, э, вертолета. И как раз это показывает, что здесь красота сама по себе, то, что не может быть превращено в товар, не все является товаром, вы не можете эту спираль притащить куда-либо и ею торговать, но картина, она заняла свое место в музее. The work becomes part of nature, and in fact, uh, the lake rises and falls depending on evaporation of water or the melting of snow, which uh, adds more water into the lake. So the, the sculpture at different times of year actually becomes submerged in the lake or becomes uh, uh, able to be seen. Um, because this is a salt lake, over time, the 40 years or so since the work was created, uh, it's actually changed in color, and the salt has adhered to the stones and, uh, and, and transformed uh, the way that, that the work is experienced. Интересна динамика поведения этой спирали, которая на природе выложена в Солт-Лейк. Солт-Лейк это соленое озеро. Значит, за те 40 лет, которые прошли с момента создания этой спирали, соль, она отложилась на камнях, она изменила цвет. И более того, при падении снега меняется внешний вид этой спирали. И даже когда, так сказать, половодье, uh, the pop artist also made sculpture, and uh, my personal favorite is the artist Klaus Oldenburg. Uh, and he made this piece called Lipstick Ascending on Caterpillar Tracks in 1969. At the time, uh, America was in the Vietnam War, and so this piece was created uh, not to celebrate commercial products, but as a war protest. And uh, he's taken a lipstick and uh, put it on top of uh, a, a tank base. And at the time that the piece was originally created, the lipstick was made of vinyl, and he had a fan underneath it, and the lipstick would go like this, and then it would come back down. So he was conflating this object of war uh, with a sexual object, a phallus going up and down. Um, and so he was suggesting that uh, America was flexing its muscles in this way, and so it was an act of, of political protest. Yes, that's right. <laughs> Перед нами фотография той скульптуры, которая э, была выполнена 
Орденбургом. И здесь, значит, протест против войны во Вьетнаме, которая в то время шла в 1969 году. Мы видим, что здесь гусеницы от танка, а впереди губная помада красная. И в самом начале, в оригинальном исполнении, там был установлен вентилятор, и под действием воздуха эта губная помада поднималась, изображая, так сказать, сексуальную силу американского общество. Ну, а я вспомнил, как тогда говорилось, make love not war. Занимайся любовью, а не войной. Это был лозунг молодежи. В дальнейшем он выполнил эту губную помаду, этот тюбик из металла, и тогда уже воздух не мог так воздействовать, поэтому надо было выбрать, либо закрепить в вертикальном положении вверх, либо в положении вниз, он предпочел положение вверх. Uh, another new movement came up, and that was called photorealism. And these artists used cameras uh, to freeze images, and they used commercial techniques like uh, spray guns uh, to create their paintings. And one of the leading figures in this movement is Audrey Flack. This is a very large canvas, uh, two, two meters square, and uh, it, it draws upon the Vanitas uh, still life tradition, uh, and it, it uses imagery like the pop artists were using Uh, Marilyn Monroe and, and other uh, pop icons, but it uses it in a, in a very sincere way, not in an ironic way. And Audrey includes her own uh, portrait here, this photograph of her and her brother as children. So she's relating her own childhood, growing up, admiring this figure of beauty, uh, but also this icon of a very short life. So that we have symbols, Benitas symbols, the candle burning down, Uh, the watch, uh, the makeup, the rotting fruit, uh, the flowers, uh, the burnt uh, calendar up there. So all these things uh, that the uh, egg timer uh, suggest time and the fleeting nature of, of human life and existence. And the artists uh, attempt to uh, create hedges against this, to, to combat uh, that very short amount of time that we're here by creating things that will live beyond our lives. Здесь пример э, э, творчества Одри Флэк. Эта э, женщина, она э, воспользовалась уже приемами фотографии. Это фотореализм, э, такое э, направление. Здесь Венеза, это как с вами Венеза. Венеза, да. Значит, чита отображена на картине. Здесь и Мэрилин Монро, здесь сама художница, здесь ее дети, здесь песочные часы, которые показывают быстро текущую нашу жизнь и краткость нашего жизненного срока на Земле. Здесь эксплоды, то, что нас радует, и фрукты, и вино, и цветы. И, значит, что-то художница старается противопоставить в этой краткой жизни. Жизни, потому что здесь изображены предметы, которые будут жить после нас, которые продлят вот это существование как таковое. Okay, and uh, uh, just a few more slides. Eric Fischel Barbecue 1982 uh, from a group of uh, postmodernist artists that includes David Sally and Julian Schnabel also using everyday life uh, uh, realism, drawing upon uh, film and other uh, genres of art making. Uh, Saul Lewitt, uh, conceptual artist uh, and, and leader of both conceptualism and minimalism, where ideas and, and intellectualism reign over emotion and uh, the handmade quality of a beautiful object. Uh, indeed, Lewitt was so committed to this, he also believed that his work of art could consist of a series, a page of instructions, uh, sometimes not even a drawing, but simply a page of instructions with measurements and proportions and and, and uh, mathematical progressions.
Еще здесь вариант, это концептуальное искусство, это отображает нашу каждодневную жизнь в стиле, так сказать, в каком изображается она в кинематографии. Здесь интеллектуализм, он давлеет над эмоциональностью. И даже Сон Левит, он считал, что можно, так сказать, создавать инструкции, потому написать инструкции, каким образом создать произведение искусства. Искусство. Вот здесь эти цифры показаны. Значит, берешь вот столько-то, вот так вот сверху, так это полностью описывает его произведение. Ричард uh, Сера is another important American sculptor who comes out of the 1960s and is part of the American minimalist movement. But his work is, uh, in spite of its minimalism, very emotional in, in quality. And uh, he's working with large plates of steel. These are, uh, you know, five meters high, seven meters high. And you can actually walk into these environments. And this is a series of environments called ellipses. And what we're looking at is uh, plates of steel that weigh many tons. And they're so heavy that in fact they torque under their own weight. So he's using those physical properties which he understands uh, very, very well to create these uh, senses of movement. And I'm going to briefly quick quote him. He says, I found very important the idea of the body passing through space and the body's movement not being predicated totally on image or sight or optical awareness, but on physical awareness in relationship to space, time, place, and movement. Здесь мы видим произведение скульптора Ричарда Селла. Это эллипсы. Он, так сказать, прибегал к работе с массивными металлическими, скажем, предметами. Они, так сказать, весят много тонн и самим физическим своим воздействием возбуждают чувство в зрителей, который может войти вовнутрь. И, так сказать, это создает определенную среду, создает определенное окружение, определенный интерьер. И вот как он сам пишет художник, скульптор об этом. Я э, считаю, что идея того, что человеческое тело, человек сам проходит через пространство, является очень важным. И движение тела э, человека заранее предсказать невозможно, потому что он может ходить куда хочет, и может он по-разному видеть э, 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 это э, произведение искусства. И дело не в том, что он именно, э, так сказать, оптически э, осознает, видит это искусство, а то, что он физически ощущает себя по отношению к пространству, месту, времени и движению. Okay. And my last slide. Uh, Bill Viola, Ocean Without a Shore, 2007. Uh, this is a still from a video piece. Uh, Bill began making videos in the 1960 uh, using film as a fine art medium. Uh, Ocean Without a Shore is the title for this piece. And it refers to uh, a 12th century uh, Sufi religious text that says, the self is an ocean without a shore. Gazing upon it has no beginning or end in this world and the next. And what he's doing is he's exploring the veil between this material world and the spiritual world uh, beyond our temporal life. And he does that by having 24 figures walk towards us very slowly. And they begin in sort of a black and white haze, and uh, they break through uh, a curtain of water, which is that veil between this world and the spiritual world. And when they break through, they have a physical response and an emotional response that's evident in their face. So he's working with ideas that go back to Benjamin West and back to Grand Manor uh, history painting. He's exploring the great humanist themes of Western art about life and death and uh, human spirituality and, uh, and, and the nature of our existence and doing so using a uh, very contemporary medium, uh, in, in this case, uh, film. Uh, so he moves beyond the questions of art as commodity and the pop art movement. He moves beyond cynicism. He moves beyond the reductive intellectualism of conceptualism and uh, takes us back to a very humanistic place. Uh, but, but using uh, new materials. So in closing, 
Здесь мы видим замечательные примеры использования уже приемов кинематографа. Билл Виола, он так и спланировал, что 24 фигуры медленно движутся. Это пример был взят из суфийских ритуалов 12 века и демонстрирует как раз медитацию над нашей жизнью, которая вот так вот протекает в разных мирах. Значит, фигуры выплывают как бы из размытого пространства, становятся более четкими, у них появляется выражение на лицах, они движутся дальше и, наконец, проходят через вот такую вот завесу из воды и выходят уже в полном цвете. Эта завеса разделяет мир э, духовный, э, который за пределами жизни, и наш мир физический. И это э, производит большое впечатление, э, вот такое движение. То есть мы видим здесь возврат как бы к исторической, реалистической живописи, но на базе уже э, новых приемов, новых материалов, новых художественных средств. И здесь, так сказать, человек сосредоточился на изображении духовного э, мира людей, выходя за пределы и сенсуализма, и, и э, э, интеллектуализма, и э, других э, подобных же течений. Uh, so this concludes our, our quick march through American art history. Uh, we've seen over 300 years of American art. We have observed the British colonial origins of American art and culture. Uh, early American art is deeply informed by uh, our nation's relationship to European culture. American artists strove to excellence through training in the European academies, especially those in London and Paris. Their styles and modes of painting borrowed from Northern and from Italian ideals, while at the same time they sought to create American content, the democratic ideals of American politics, the vast untapped wilderness of the American West, and a broad optimism that the United States would become a great nation. At the same time, American artists served as critics of the ways that American life did not match up to the nation's ideals. In particular, American artists helped to point out inequalities as experienced through the differential treatment of uh, the races, genders, and classes. As we move into the post-World War II era, particularly with the abstract expressionists, American art becomes a powerful and original voice in world art. Today, American art is characterized by eclecticism that spans from the glibness of artists like Jeff Koons to the spiritual aspect of artists such as Bill Viola. Таким образом, мы завершили э, наш быстрый марш по истории американского искусства. Это 300 лет. Мы видели, что оно э, произошло э, на базе э, первых колоний, а дальше э, оно развивалось под влиянием э, отношений США и Европы. Э, то есть, прежде всего, это Лондон, Париж, затем итальянское влияние. Но американские художники, они всегда вводили и использовали американский контент. То есть они привнесли большой вклад в создание американской идентичности, создание таких произведений, которые несли в жизнь политические идеи и идеалы Америки, а именно равенство безотносительности к расе или классовой принадлежности. И в новую эру, конечно, Здесь мы видели модернистские течения. Ну, а если говорить про современность, то сейчас американское искусство представляет собой прежде всего эклектику. Спасибо.